பானியலின் வரலாறு அப்படின்ற சீரீஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த சீரீஸில் இந்த வீடியோ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறீங்கன்னா நிறைய பிளே லிஸ்ட் போங்க அதில் வந்து வானிலின் வரலாறு இல்லைனா ஸ்லாஸ் அஸ்ட்ரானமி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிளே லிஸ்ட் இருக்கும் அதில் இருக்க வீடியோஸை கண்டினியூஸாக பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ புரியும் ஸோ போன வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ணிடணும் அப்படின்னா ஹீலியோ சென்ட்ரிக் தியரி அதாவது சூரிய மைய கோட்பாடை முதல்ல கண்டுபிடிச்சது நிக்கோலஸ் கோப்பர் நிக்கஸ் கிடையாது அது வந்து அரிஸ்டாஸ்கஸ் அப்படின்ற ஒரு கிரேக்க தத்துவ ஞானி அதுவும் அரிஸ்டாட்டல் காலத்தில் வாழ்ந்த கிரேக்க தத்துவ ஞானின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தோம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் கூட ஒரு இந்தியரும் சூரிய மைய கொள்கையை சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் அதெல்லாம் யார் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஓகே இந்த அரிஸ்டாஸ்கஸ் பற்றி நான் போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் அவர் வந்து ஒரு கிரேக்க தத்துவ ஞானி அரிஸ்டாட்டில் காலத்திலே வாழ்ந்தவர் அரிஸ்டாட்டில் வந்து பூமி மைய கொள்கையை சொல்லும் போதே அதே காலத்திலே வந்து இவர் சூரிய மைய கொள்கையை பற்றி சொல்கிறார் இவர் வாழ்ந்த காலம் அப்படின்றது கிமு முந்நூற்றி இருபதாவது நூற்றாண்டு அதில் வந்து ஒரு இரநூத்தி முப்பது வரைக்கும் இருக்கார் ஸோ எண்பது தொண்ணூறு வயசு வரைக்கும் அண்ட் இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இவர் எந்த புக்குலேயுமே பதிவு பண்ணலை சூரிய மைய கோட்பாடை பற்றி ஸோ இவர் சொல்லி நம்மளுக்கு சூரிய மைய கோட்பாடு பற்றி எதுவுமே தெரியாது ஆனால் நமக்கு எல்லாம் ஆர்குமெண்டிஸ் தெரியும் ஆர்குமெண்டிஸ் அவருடைய ஒரு புக்கான மணற்காட்டி அப்படின்ற புக்கில் இதை பற்றி கிளியராக எழுதியிருக்காரு அதாவது அரிஸ்டாஸ்கஸ் வந்து பூமி மைய கோட்பாடை எடுத்துட்டு அந்த இடத்துல பூமிக்கு மதிலாக சூரியனை வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அப்படின்னு ஆர்குமெண்டிஸ் அவருடைய புக்கில் எழுதியிருக்காரு ஸோ இந்த புக்கை நிக்கோலஸ் கோப்பர் நிக்கஸ் படிக்கிறார் படிக்கும் போது தான் அவருக்கு பல் பெறுது ஆடாடா அப்போ சூரிய மைய கோட்பாடு கரெக்டாக இருக்கும் போல இருக்கு பூமி அங்கே எடுத்து இல்லாமல் ஏன்னா அவர் தாலமியோட புக்கும் படிச்சிருக்கார் தாலமி புக்கில் ஏற்கனவே நான் நாலு பிரச்சனைகள் சொன்னேன் அதாவது கோள்கள்லாம் வந்து எபிசைக்கிள்ஸில் போகும் அதே மாதிரி சந்திரன் வந்து உதிக்கும் போதும் மறையும் போதும் பெருசாக தெரியறதுக்கான காரணம் அவங்களுக்கு தெரியாது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கும்போது இதுக்கான சொல்யூஷனாக அவங்க வந்து அந்த பூமி அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு அவங்க சூரியனை வச்சிடலாம் அப்படின்றது கோப்பர் நிக்கஸ்க்கு ஒரு ஐடியா வருது இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இன்னொரு பக்கம் அந்த இந்தியர் யார் யார் வந்து அந்த சூரிய மைய கொள்கையை சொன்னது பூமி மைய கொள்கைக்கு பதிலாக அப்படின்னா ஆரியபட்டா ஆரியபட்டா தான் இந்த விஷயத்த சொல்கிறார் அவர் வந்து சூரிய மைய கொள்கைன்னு சொல்ல அதுக்கு பதிலாக வேற ஒரு பேரை யூஸ் பண்ணுறார் அதாவது லகு கௌரவ நியாயம் அப்படின்னு சொல்லி அதை சொல்கிறார் இது அவர் சொல்கிறதுக்கான காரணம் ரொம்ப அழகான விஷயம் அதாவது குரு இருந்தால் குருவை சுற்றி சிஷியங்க இருப்பாங்க குரு அப்படின்றவர் அறிவில் ரொம்ப கனமானவர் சிஷியங்க அப்படின்றவங்க அறிவில் அவ்வளோ கனம் இருக்க மாட்டாங்க ஸோ கனமான பொருள் நடுவில் அதாவது குரு நடுவுலையும் அதை சுற்றி சிஷியங்க இருப்பாங்க அதாவது கனமான பொருட்களை சுற்றி தான் கனம் குறைந்த பொருட்கள் இருக்குமே தவிர மாற்றி கனம் குறைந்த பொருட்களுக்கு சுற்றி கனமான பொருட்கள் இருக்காது மாணவர்களை சுற்றி குரு இருக்க மாட்டார் பூமி அப்படின்றது கனம் குறைஞ்ச பொருள் சூரியன் அப்படின்றது கனமான பொருள் இதை ஏற்கனவே கிரேக்கர்கள் கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்க அப்போ பூமியை சூரியன் சுற்றி வராது சூரியனை தான் பூமி சுற்றி வரணும் இதுதான் அவருடைய லாஜிக் இந்த ஒரு லாஜிக் வச்சு அவர் லகு கௌரவ நியாயம் சொல்லி ஆரியபட்டா சொல்லிட்டார் சரி இந்த லாஜிக்கில் இவர் சொல்லிட்டார் அரிஸ்டாஸ்கஸ் என்ன லாஜிக்கில் சொன்னார் அப்படின்னா கிரேக்கர்களுக்கே உண்டான ஒரு ஐடியா என்னன்னா நீர்நிலம் காற்று நெருப்பு இது நாலுமே ரொம்ப ஃபண்டமெண்டல் பொருள் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நினச்சிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இதில் வந்து நீரும் நிலமும் பூமி சேர்ந்தது அப்புறம் காற்று நெருப்பும் வானத்தை சேர்ந்தது ஏன்னா நீங்கள் நீர் கல் இதெல்லாம் போட்டிங்கனாக்கா தரை எழுத்துக்கும் கிராவிட்டி அப்போ கிராவிட்டியை பற்றிலாம் தெரியாது இருந்தாலும் அது தரைக்கு போய்டும் ஏன்னா அது பூமி சம்மந்தப்பட்டது அதனால போயிடுது காற்றும் நெருப்பும் வானத்தில் போகும் பூமிக்கு வராது அது ஏன்னா அது வந்து மேலே இருக்கிறது அதனால் சூரியன்லேருந்து நெருப்பு வருது அது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்போது அந்த வெப்பம் வர்றதுக்கான காரணம் இந்த மாதிரியான காற்று நெருப்பெல்லாம் சூரியன் சம்மந்தப்பட்ட பூமி சம்மந்தம் இல்லாத பொருட்கள் அண்ட் அந்த நெருப்பு அந்த சூரியன் அப்படின்றது உயிர் தோன்றுவதற்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பொருளாக இருக்கிறதுனால சூரியன் தான் நடுவில் இருக்கணும் இது தான் அவருடைய லாஜிக் இதை வச்சு தான் அவர் சூரிய மைய கொள்கையை எடுத்துகிட்டு வர்றார் அண்ட் இவர் சொன்ன இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா அரிஸ்டாட்டிலுக்கோ இல்லை அது வச்சு பண்ண தாலுமியோட சித்திரத்திலையோ நட்சத்திரங்கள் இடப்பெயர்வு அடையாது அது வந்து அப்படியே இருக்குது அப்படின்னா ஐடியா 
ஆனால் அரிஸ்டாஸ்கஸ் என்ன சொல்கிறார் நட்சத்திரங்களுக்கு இடப்பயிற்சி இருக்குன்றார் அவர் அதை ஏன் சொல்கிறாருன்னா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் பாயிண்ட் எடுத்து வைக்கிறார் நம்மளுடைய சூரியனும் ஒரு நட்சத்திரம் அப்படின்றத அவர் சொல்கிறார் அப்படின்னா நம்ம சூரியன் நகருது அவர் சூரியனை சென்டரில் வச்சுருக்காரு அப்பயும் நம்ம சூரியன் நகருதுன்றார் அப்படி நகரும்போது நம்ம சூரியன் மாதிரி சூரியன் நட்சத்திரம் அப்போ சூரியன் மாதிரி இருக்கிற மற்ற நட்சத்திரமும் நகரணும்ல அதனால் நட்சத்திரங்களுக்கு இடப்பயிற்சி உண்டு அப்படின்னு சொல்லி அவர் அரிஸ்டாண்டல் காலத்திலே சொல்கிறார் சரி இப்போ நம்ம கோப்பர் நிக்கஸ்க்கு வருவோம் இப்போ கோப்பர் நிக்கஸ் என்ன பண்ணுறாரு தாலமியோட அந்த புக் எடுத்து படிக்கிறார் அதாவது அல்மஜிஸ்ட் அதுக்கப்புறம் த கிரேட் அஸ்ட்ரானமிக்கல் சிஸ்டம் அப்படின்ற புக்கை படிக்கும்போது அண்ட் கிரேக்கர்கள் பற்றி ஒரு தெரிஞ்சிருக்கிறதுனால அவர் சூரிய மைய கொள்கையை அக்செப்ட் பண்ணிக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமைக்கு போது பூமி மைய கொள்கை தப்பாக இருக்குன்றது அவர் புரிஞ்சுக்கிறார் ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாரு அரிஸ்டாஸ்கஸ்னுடைய அந்த ஐடியாவை எடுத்துக்கிட்டு இதுக்கு ஒரு பிரபஞ்ச சித்திரம் பண்ணலாம் ஒரு மாடல் பண்ணலான்ற ஐடியா வருது அதாவது அரிஸ்டாட்டில் சொன்ன ஐடியாவை வச்சு எப்படி தாலுமி ஒரு பிரபஞ்ச சித்திரம் கொடுத்தாரோ அது மாதிரி அரிஸ்டாஸ்கஸ் சொன்ன ஐடியா வச்சு கோப்பர்னிக்கஸ் வந்து ஒரு மாடல் கொடுக்குறார் இதுதான் கோப்பர்னிக்கஸ் பண்ணதே தவிர சூரிய மைய கொள்கையே கோப்பர்னிக்கஸ் கண்டுபிடிக்கல ஸோ இதுக்கான ஒரு மாடலை ரெடி பண்ணுறதுக்கு அவர் முயற்சி பண்ணார் ஆனால் இதை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு தெரியும் இது வந்து கிட்டத்தட்ட தற்கொலைக்கு சமம் ஏன்னா இது வந்து அவ்வளோ ஈஸியான ஒரு விஷயம் கிடையவே கிடையாது பூமியை எடுத்துகிட்டு அங்கே சூரியனை வைக்கிறதுன்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஏன்னா அது வந்து திருச்சபை சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் அதில் சர்ச் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு வேட்டிக்கன் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இன்வால்வ் ஆகியிருக்கிறதுனால அது அவ்வளோ ஈஸியாக பண்ணிட முடியாது அப்படின்றது அவருக்கு தெரிஞ்சிருந்தது அதையும் தாண்டி தான் அவர் பண்ணார் ஸோ அவர் வந்து அவருடைய பேரை போட்டுக்காமல் வேறு ஒரு புனை பேரை வச்சு சூரிய மைய கொள்கையை வெளியில் பரப்ப விடுறார் ஸோ இப்படி பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா பயங்கரமான கொந்தளிப்பு வருது எந்த அளவுக்கு கொந்தளிப்பு வருதுன்னா அதை யார் அச்சிட போகிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கண்டன கடிதம் வருது அது எழுதுனது அஞ்சாவது போப் அப்படின்னா எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பாருங்கள் போப் வந்து லெட்டர் எழுதுறாரு இந்த மாதிரிலாம் புக்கெல்லாம் போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு மிரட்டல் தொழில விஷயங்கள் வந்து பெருசாகுது அண்ட் இவர் இந்த பிரபஞ்ச சித்திரத்தை பற்றி புக் எழுதுறாருல அந்த புக்கு வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பதினேழுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பது கிட்டத்தட்ட பதிமூணு வருஷம் எழுதுறாரு அந்த புக்கை அந்த புக்குனுடைய பேர் வந்து அண்ட கோள்களின் சுற்றுகள் அதாவது ஆன் தி ரெவல்யூஷன்ஸ் ஆஃப் தி ஹெவி பாடிஸ் ஸோ இதை வந்து அவர் எழுத்து பிரதியாக எழுதி போலாண்ட்லேருந்து ஜெர்மனியில் இருக்க நியூம்பர்க்கு அனுப்பி அங்கே வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுற வேலையை பார்க்குறாரு ஸோ இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அங்கே எடுத்துகிட்டு போய் அதை வந்து புக்காக பண்ணி கோப்பர் நிக்கஸ் இறக்கிற தருவாயில் இருக்கும்போது தான் அந்த புக்கு அவர் கைக்கே போகுது இதில் ஒரு கதையும் சொல்லுவாங்க அதாவது அவர் வந்து மயக்கமாகி எழுந்திருக்கவே முடியாத நிலைமையில் படுத்துட்டுருக்காரு கிட்டத்தட்ட சாக போகிறார் அப்படி இருக்கும்போது இந்த புக்கு பப்ளிஷ் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லி கோப்பர் நிக்கஸ் கையில் எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்த உடனே உடனே நினச்சி உக்காண்டாராம் சந்தோஷத்தில் ஸோ இப்படி ஒரு கதையும் சொல்லப்படுறது உண்டு அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு கொள்கை வந்தோடனே மக்கள் கிட்ட கடுமையான கொந்தளிப்பு பயங்கரமான ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் வந்துச்சு யாருமே அதை ஒத்துக்க இது வந்து ப்ரொட்டஸ்டன்ஸ் மதாதிபதி லூதர் வந்து என்னன்னு சொல்றாரு கோப்பர் நிக்கஸ வானியல் விஞ்ஞானம் முழுக்க தலைக்கீழா மாத்தின மிகப்பெரிய முட்டாள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து பயங்கரமான கொந்தளிப்பு இதை வந்து கோப்பர் நிக்கஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு தான் இருந்தார் ஏன்னா சாதாரண விஷயம் கிடையாது உங்களுக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கும் இதுக்கப்புறம் அந்த கலிலியாவுக்கு என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கிடைச்சிது அப்படின்றது ஸோ அதுக்கான எல்லா ஸ்டார்டிங் ஃபேஸ் தான் வந்து இப்போ நம்ம கோப்பர் நிக்கஸ் கிட்ட பார்த்துட்டு இருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் கோப்பர் நிக்கஸ் எழுதின அந்த புக்கு வந்து லத்தீன் மொழியில் எழுதப்பட்டது அதனால அது நிறையா மக்களுக்கு போய் சேரலை அவங்க நிறையா அதை படிக்கல பட் அதில் இருக்க விஷயம் என்ன கருத்து என்னன்றது மக்களுக்கு போச்சே தவிர அது ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக யாருமே படிக்கவே இல்லை இதுக்கான காரணம் அங்கே இருக்க யாருக்கும் லத்தீன் தெரியாது லத்தீன் அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது லத்தீன் அப்படின்ற மொழியே வந்து பணக்காரர்களுடைய மொழி நல்லா படித்தவங்களுடைய மொழி தான் லத்தீன் எல்லாருமே எல்லாம் லத்தீன் படிச்சிட முடியாது பாமரர்கள் மொழி வந்து லத்தீன் கிடையாது அண்ட் எல்லா படித்த பெரிய ரிசர்ச் எல்லாமே வந்து லத்தீனில் தான் எழுதுவாங்க இன்ஃபேக்ட் நியூட்டன் கூட அவருடைய பிரின்சிபியா மேத்தமெட்டிக்கா லத்தீன் மொழியில் தான் எழுதினார் ஸோ லத்தீன் அப்படின்றது வந்து அவ்வளோ ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு மேதாவித்தனமான ஒரு மொழி ஆனால் கலிலியை வந்து அப்படி பண்ணவே இல்லை அவர் வந்து அவருடைய தாய்மொழியில் தான் எழுதினாரே தவிர இத்தாலி மொழியில தான் எழுதின
நாலாவது பாயிண்ட்டு பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவை விட பூமிக்கும் மற்ற நட்சத்திரங்களுக்கும் இடையேயான தொலைவு ரொம்ப அதிகம் பூமி தன்னுடைய அச்சிலேயே சுழன்று கொண்டு இருப்பதால் நட்சத்திரங்கள் நகர்வது போல் தெரிகின்றன அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார் நட்சத்திரத்தோட நகர்வுக்கு அவர் கொடுக்கற விளக்கம் ஆறாவது பாயிண்ட்டு சூரியனின் நகர்வு அப்படின்றது உண்மையில் பூமி நகர்வதால் ஏற்படுவது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அதாவது நாம வந்து ஓபன் ஸ்கைல பாக்குறோம் இல்லையா அதாவது நாம வந்து ஸ்கைல பாக்குறோம் இல்லையா பார்க்கும்போது சூரியன் நகர மாதிரி தெரியுது காலையில ரைஸ் ஆகி சாயங்காலம் செட் ஆகுறது அப்படின்றது பூமி சுத்துறதுனால தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அதே மாதிரி ஏழாவது பாயிண்ட்டு கோள்கள் நகர்றது கூட பூமி சுத்துறதுனால தான் நம்மளுக்கு அப்படி தெரியுது அப்படின்னு சொல்றாரு ஸோ இதுதான் அந்த ஏழு பாயிண்ட் ஸோ உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருக்கும் புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கோப்பர்னிக்கஸ் வந்து சூரிய மைய கொள்கையை பத்தி சொல்லலை அரிஸ்டாஸ்கஸ் தான் சொன்னாரு இப்ப விஷயம் என்னன்னா அரிஸ்டாஸ்கஸ் வந்து அரிஸ்டாட்டில் காலத்திலே இருந்தாரு அப்படி இருந்தும் ஏன் அரிஸ்டாஸ்கஸ் சொன்னது வந்து பாப்புலர் ஆகல அரிஸ்டாட்டில் சொன்னது பாப்புலர் ஆச்சு இதை பத்தி யோசிச்சு பாத்தீங்களா அதே டைம்லயே நம்ம தான் உண்மையை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆயிரத்தி எட்நூறு வருஷம் ஏன் வெயிட் பண்ணணும் அப்படின்னா உண்மை அப்படின்றது பாப்புலாரிட்டியும் ஃபெமிலாரிட்டியும் கூட சேர்ந்து சம்பந்தப்பட்டது அரிஸ்டாஸ்கஸ் அப்படின்றவர் அரிஸ்டாட்டில் அளவுக்கு பாப்புலரானவர் கிடையாது அதனால தான் அரிஸ்டாட்டில் சொன்னதை எடுத்துக்கிட்டு அரிஸ்டாஸ்கஸ் சொன்னதை விட்டுட்டாங்க ஸோ அதனால ஒரு பாப்புலராக இருக்கிறது அப்படின்றது ரொம்ப 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 முக்கியமானதாக இருக்குது என்ன தான் நீங்கள் உண்மையை சொன்னாலும் பாப்புலராக இருக்கிறது தான் முக்கியம் இதை நிறைய இடத்துல ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே யூடியூப்லையும் அப்படி தான் இருக்கும் பாப்புலராக இருக்கிறது தான் முக்கியம் நம்ம இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு வீடியோ போடுவோம் அது ஒன்றுமே ஆகாது ஆயிரம் வியூ போகும் ஆனால் ஒருத்தவங்க பாப்புலராக இருந்த வியூ வீடியோ போட்டால் அது உடனே பெரிய வியூஸ் போகும் வைரல் ஆகும் ஸோ யூடியூபை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விஷயம் தான் ஒன்று யூடியூப்பில் காசு வருது அப்படின்றது வியூ சம்மந்தப்பட்டது ஆனால் யூடியூப்பில் ஒரு மரியாதை அப்படின்றது சப்ஸ்கிரைபர் சம்மந்தப்பட்டது நிறையா சப்ஸ்கிரைபர் இருந்தால் தான் அந்த யூடியூபருக்கு மரியாதை இல்லைனா கிடையாது இப்போ எனக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அவ்வளோ கிடையாது இல்லையா நான் எது சொன்னாலும் அதை மற்றவங்க வந்து பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க மேபி அதில் இருக்க கொஞ்சம் ஒரு சில சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எடுத்துப்பாங்க பட் மற்றபடி மற்றவங்களோ பப்ளிக்கோ இல்லைனா மற்ற யூடியூபர்ஸை கூட அதை பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க நம்ம என்ன தான் கரெக்டாக சொன்னாலும் உண்மையை சொன்னாலும் அது பெருசாக போகாது இதுவே ஒரு ஒரு மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர் இருக்குது இல்லை ஒரு அஞ்சு லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர் இருக்குன்னா அவங்க சொல்கிறது அவங்க தப்பாகவே சொன்னாலும் அரிஸ்டாட்டில் சொன்னது மாதிரி அது உடனே எடுத்துப்பாங்க அது வந்து பெரிய ரீச் ஆகும் இப்போ நான் சொல்லி இந்த கோப்பர் நிகஸ் இது பண்ணலை அப்படின்னு சொல்கிறது எவ்வளோ முக்கியமான விஷயன்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அதெல்லாம் பற்றி கவலையே இல்லை இதே வேறு யாராவது வந்து தப்பாக ஒரு விஷயம் சொன்னால் கூட அது உடனே அது பெரிய விஷயமா போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இது இப்போ இல்லை அப்போ அது ஸ்டார்டிங் காலத்துலேயும் இருந்தது இப்பயும் இருக்கிறது ரொம்ப வருத்தத்துக்குரிய ஒரு விஷயம் ஸோ இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம் அடுத்த வீடியோவில் நாம் இந்த வானிலின் வரலாறுடைய வேறு ஒரு விஷயத்தை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததா எவ்வளோ இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்தது இதுலேருந்து நீங்கள் என்னென்ன கற்றுக்கிட்டீங்க